schön, dass du da bist, lieber Löwe. Was oder wer kommt Neues auf dich zu, lieber Löwe? Das schaue ich mir an in dieser kollektiven Legung. Gültig ist diese Legung von Neumond, 17. Juni 2023, ja, so drei bis vier Wochen, also bis Mitte Juli. Lieber Löwe, gell? Ich lege jetzt die Karten aus, du kannst gerne noch vorspulen. Ich werde während der Auslegung äh, nichts zur Deutung sagen, ja? Also du versammst nichts. Löwe, was oder wer kommt Neues auf dich zu? <lacht> Löwe. So, lieber Löwe, die 36 Karten liegen, ich nehme nur einen Schluck Tee und dann starte ich los. Lieber Löwe, ich beginne mal mit deiner jetzigen Situation, mit deiner jetzigen Energie. Das mache ich aus dem Grund, damit du siehst, ob du in dieser Legung mit dabei bist, nachdem nicht jeder bei kollektiven Legungen mit dabei sein kann. Da gibt es immer so Zielgruppen, was sie zeigt und da siehst du, ob du mit dabei bist. Äh, wenn nicht, dann schau einfach der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Venuszeichen oder greife zurück auf eine persönliche Kartenlegung, gern auch bei mir buchbar oder bei der Person deines Vertrauens. Also ich beschreibe deine Situation und dann gehe ich aufs Thema ein. Wer oder was kommt Neues auf dich zu, nämlich? Gut. Deine jetzige Energie, lieber Löwe, ähm, ist im Grunde eine recht gefestigte Energie. Du sitzt sozusagen fest im Sattel, wie man so schön sagt. Mhm. Wirklich wahr. Du bist schön deiner Kraft, du bist da wunderbar mit deinen Wünschen, Visionen, Verbunden, du weißt, wo die Richtung für dich lang geht und du hast Stress und Unklarheiten. Ja? Übrigens auch mit einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin, ich sprich aus der Sicht einer Frau, wenn es der Mann bist, das ist bitte entsprechend um, hinter dir gelassen. Diesen ganzen Stress damit. Da gab es äh, Auseinandersetzungen, ähm, kann bis zu Streitigkeiten geführt haben, Gequatsche, Gerede. Ja, lieber Löwe, und ähm, du schaust nach vorn, du versuchst die schönen Seiten des Lebens zu genießen, ja, äh, auszugehen auch, der Beruf ist da wichtig und einfach was du da, der innere Stabilität, der innere Kraft. Du hast doch Menschen um dich, 
die dir gut tun, Freunde, ja, haben sich, also haben sich auch einige separiert, das heißt, es hat sich einfach gekürzt. Auf ein paar wesentliche Freunde, aber die passen jetzt da. Lieber Löwe. Gut, gehen wir aufs Thema. Wer da was kommt Neues auf dich zu? Es kommt Neues auf dich zu. Sehr, sehr spannend. Ein neuer Kontakt. Und zwar mit Sicherheit. Können noch zwei Kontakte sein. Lieber Löwe. Ich schaue mir das jetzt mal näher an, um welche Art der Kontakte das da geht. Es geht um Kontakte, die ausgeglichen sind. Du, lieber Löwe, du bist ein bisschen misstrauisch, ja? du traust dem ganzen Braten nicht, weil du was anderes hinter dir hast, lieber Löwe. Aber diese Kontakte, zwei neue Kontakte, was kommt Neues auf dich zu, haben wir gesehen, ist ausgeglichen. Geben und nehmen ist im Ausgleich. Sehr, sehr schön, lieber Löwe, das gefreut mich voll. Oh, und das betrifft den Themenbereich Partnerschaft, der Anbahnung einer Partnerschaft, beziehungsweise den Kennenlernprozess. Vielleicht kennst du auch diese Person oder Personen bereits. Aber da geht es schon äh, in Sachen Liebe. Es kann übrigens auch sein, dass sich jemand aus der Vergangenheit meldet. Also, dass eine Person sich aus der Vergangenheit meldet. Äh, es ist so, lieber Löwe, noch eine wichtige Information. Ich schaue mir das dann übrigens in der Fortsetzung an, was da mit diesen Kontakten dann ganz genauer ist. Also, es betrifft den Liebesbereich, den Kennenlernbereich. Ja. Ähm, es sind neue Kontakte. Falls du in einer Partnerschaft bist, dann geht es wirklich um gesellschaftliche Kontakte. Also ausgehen, äh, sich zeigen in diese Richtung. Aber falls du jetzt keinen fixen Partner hast, dann ist es eindeutig mit den vier der Stäben. Es wird meistens die Löwen da jetzt resonieren, die Single sind oder keinen festen Partner haben oder wo es griselt gerade in der Partnerschaft. Ja. Dass da zwei ein bis zwei neue Kontakte ähm, sich zeigen ja, und das mit Sicherheit schicksalshaft liegt da, lieber Löwe, ähm, ja, wo sie einfach mehr entwickeln kann äh, im Sinne von Partnerschaft. Und es kann eine Person aus der, aus der Vergangenheit sein, kannst du kurz kennen oder länger kennen, aber wo ihr euch schon zumindest gesehen habt, nur die sechste Kelche ist halt schon auch da kennt man sich schon ein bisschen länger. ja. Kann auch jemand sein, mit dem du eine Partnerschaft geführt hast, lieber Löwe. Ähm, ich schaue mir das dann genau in der Fortsetzung. Den Link findest du wie üblich in der Infobox, lieber Löwe. Ähm, was du, was sich da genau entwickeln kann draus, aus diesen Kontakten. Ja, das wirst du sicher wissen wollen. Und das schauen wir an. Weitere Informationen, lieber Löwe, ist, dass du... in Bezug auf diese Kontakte was es ist so du öffnest dich für diese Kontakte oder für einen Kontakt ja von beiden das werden wir dann in der Fortsetzung sehen langsam es ist so dass du liebestechnisch eine Trennung hinter dir hast 
beziehungsweise eine Phase des Umbruchs, lieber Löwe, und du hast sehr viele Probleme hinter dir. Ja, ich habe da wieder die Trennung liegen und sehr, sehr viele Probleme können nur Heimlichkeiten gewesen sein, wo nicht alles gesagt worden ist und Probleme über Probleme. Verstrickungen und ähm, die Karten sagen ihm aus, ähm, du brauchst länger, dass du die öffnest und auch, dass du dich entscheidest. Wir haben ja da zwei. Also gib dir die Zeit, lieber Löwe. Ich gehe jetzt in die Fortsetzung und schau mal genau diese neuen Kontakte an. Das schaut ja sehr interessant aus. Und gib dir diese Zeit der Entscheidung, wie du die öffnest und wie schnell du die öffnest. Lass dir ruhig Zeit, du hast genug hinter dir, lieber Löwe. Ich wünsche dir das Allerbeste. Ich freue mich über Like, über das Teilen von meinem Kanal, beziehungsweise über den Abo, wenn es da taugt. So verbreiten sich diese Informationen, diese Wiedergeschenke im Netz und möglichst viele Menschen können davon profitieren. Viel, viel Segen und bis bald. Vielleicht sehen wir uns jetzt bei der Fortsetzung. Bis bald und viel Segen für dich, Stella.